早都重度抑郁症了，如今小小姐的走势，恐怕她很难撑下去。不如收养一位女孩，摆在小姐身边。快，叫妈妈。妈妈。你不是我的宝贝。好可爱，妈妈，以后今天给你找妹妹。女华姐啊，恭喜你啊！你和暖暖终于熬出来了，谢谢。女华姐，不好了，暖暖出事了。这条项链是妈妈偷偷买的，你们两个可要保管好哦。哇，上面有妈妈、哥哥还有宝贝，绝对不能让爸爸发现。宝贝，把妈妈还有哥哥放在心里，绝对不让任何人发现。我的两个宝贝最聪明了。又感染的消息了。这一杯好，我们可以出发去北苑改建区。当年染染的线索就断在了北苑改建区。希望此次拆迁能够找到到游泳的信息。
，你们是谁啊？放手吧！住手！别住手！你们再这样，我报警了！警报呀！我倒要看看，在下城，谁敢跟我们一样？你们擅闯民宅，损毁他人财物，你们这是犯法的！你还懂法吗？那怎么就不懂字？你廉耻呢？下的人就应该认亲生的。现在我给你两个选择：第一，立刻马上从这儿搬出去；第二，我把这封信全搁他。这里是我家，你是不是要我搬走啊？继续砸吧。<笑>收起你这副不知从何而来的可怜模样，我看着烦你。你要干什么？啊！二嫂，我告诉你，对付你这种阴沟里的虫，我碾死你，就像碾死一只蚂蚁一样。会把这里打造成全国最大的购物中心，并且每天二十四小时不断播放冉冉的寻人启事。妈，你放心，我一定会找到冉冉的。好，这毕竟是你外公生前最大的遗憾，也是我毕生的心愿。但是穷山恶水出刁民，如果有人要是不配合的话，你也不必心慈手软。妈，你放心，仅仅请了专业人士，心里起来很简单。什么声音？走去看看。你不，求求你们了，不要打他了！凭什么？我不仅要打他，收拾你呢！看你们谁敢欺负我女儿！妈，他们一家人都欺负我。妈，他们一家丁子户，拿了咱们的拆迁款不发，现在还想讹咱们林氏一笔巨款呢。李特助，这到底怎么回事？收拾这种垃圾，还需要二小姐亲自上场吗？对不起，夫人，你先稍息，我马上赶他们走。你们还在这干什么？赶快搬走！夫人，别怪我不客气了。我们没有拿钱。我不想搬走，嫌钱少，想坐地起价。你也不打听打听我凌云的名声，我生平最讨厌你们这种见钱眼开的穷人。凌云，下城的天，别耽误时间，送警察局吧。啊啊、求求你，我们会搬走的。夫人，求您了，他们母女会搬走的。求你再宽限几天，拿开你的脏手！妈妈，你不要再快，你快起来，你快起来呀、啊！求求你，求求你，我们会搬走的。夫人，求您了，您大发慈悲，救救他们母女吧！我已经给过你们很多时间了，做人不能太贪。站长，程小姐放了吗？你，你放了他！臭娘们！喂，妈，妈，你没事吧？晶晶，这里交给你处理，你看着办吧。小姐，请您放过他们母女吧，他们真的很不容易。哼，弱势群体是吧？给你们几天时间。不是不行，这样吧，你女儿刚才打了我多少下，就让她打你多少下，怎么样？打算吧。晶晶，你
。你别太过分了。给点教训也没事儿，不能因为他们一家人就耽误了整个下城的电视剧。暖暖，乖，听话家人们，给我看一下，这就是咱们下城首富临时的说台，老老的前不下，岂不孤儿寡母？你拍什么拍了？快上去！嗯、这是明目张胆的欺压，我要和这些资本家拼了！别生气了，让哥让你公关你。林姐姐，你还有理说，这事都上热搜前三了，我怎么公关？好了，现在当务之急是要尽快平息此事。明天我姐姐上班，跟明家明姐，担任公关团队，召开记者发表会，澄清此事。我去，就是这对母女的错。网上的人根本就不知道真实情况。你都多大年纪了，怎么还这么笨？我跟你说，人人五岁都。要是然然还在就好。好了，这事就这么定了。房子是我的，钱当然归我。以后你妈就靠你孝顺了，就当是她养你二十年的。抚养费，爸，爸，当初就该听你的，和他离婚。妈，对不起，妈妈对不起你，是我没有保护好你。你好，昨天是误会，我们是来道歉的。这里不欢迎你了。我是来专场道歉的。同时，我诚意的邀请您参加下午的女士发布会。届时，我和我母亲将亲自向您道歉。你还愣着干什么？赶紧进来道歉。对不起，我错了。你怎么还吃然然的醋呀？这是妈妈和然然的约定。走，妈妈带你买漂亮的裙子去。妈妈，你把钱存着，等有钱我们回外公家，妈妈再给然然买漂亮裙子。好，等回到外公家，妈妈每年都给然然买好多好多漂亮的裙子，好不好？好。你去住宿，我咱们去休息一下。各位，林氏澄清发布会现在开始。请问您对林氏霸凌若有若风怎么解释？我林氏家大业大，自然不会去做欺凌底层人民之事，倒是有人恶人。先告状，让我林氏承受了不该有的网络暴力。不是的，不是的，不是的，你是不是拿了拆迁款？下面，我们有请李玉华女士的丈夫为我林氏正清白。我是热搜一件伤身的亲属，干什么？我可以
重要，就是他，他为何参加？吧。什么？女士们、先生们，这就是全国最厉害的钉子户，真是狮子大开口，临时不同意。他就找人拍视频，掐头锯尾报告网上。你是对此次赔偿不满意，才策划此次热搜事件的吗？你是都因为你的自私，会耽误整个驾校的城市建设吗？啊、哦！拿了巨额的赔偿款，居然还穿这么破破烂烂的衣服。阿姨，你演技真好啊！不知道在哪找的你臭女，睡死！鞠躬有什么意思啊？我们下跪吧。我下跪，我下跪，下跪，下跪，我下跪，下跪，下跪。老太婆，你看看你的女儿在谁手里呢？阿姨，这是林氏集团一点小小心意，只要您收下，这件事就算过去了。我不要，还不满意啊，阿姨？那您觉得多少才合适呀、啊？真是人心不足蛇吞象，专靠有钱人。老百姓的脸都被你丢尽了，钉子户。钉子户，钉子户，钉子户。告诉你，下等人就是下等人。如果你以后还敢在下场上，这就是你的下场。不在家之面前，现在你满意了吗？真相大白了，还劳烦各位为我林氏澄清澄清。好的，林小姐，我才马上发布澄清新闻。我代表林氏在这里感谢各位了。去把门关了。被人在网上骂了二十四个小时，说说，这笔账你该怎么算？你放开我吗？有什么事情就是我来。啊？给我好好的收拾这种人，就算重新再投胎，也不过就是一见。林金金，林金金，你在干什么？林金金，你在干什么？你这个有娘生没娘教的东西，竟然敢伤害我儿子，我吃了你的嘴！果然，有钱就是可以为所欲为吗？你们可以找警察洗钱白的，今天到这么多媒体的面，你们公开羞辱我们，还不给我们机会解释，现在。你要我打不还手
，未必在戏里诞生了。明世只是将真相公之于众而已。真相，真相，明世是女儿长假，找人做假证。我和我妈根本就没有拿任何钱啊！现在全网都在讨伐你，你还在抵赖。真的，现在现在舆论全部都被你们掌控了，网上那些键盘侠只会跟风造谣、诋毁他人。你们这些该死的企业家，你也该干掉我！这个是妈妈当初买的，你们一定要保管好哦。保密的妈妈还有哥哥放在心里，绝对不让任何人发现。这条项链是妈妈偷偷买的，你们一定要保管好哦。原来最喜欢妈妈了，妈妈也最爱情的了。<笑>你妈没教过你什么叫安分守己吗？你妈没教过你，有些东西不能妄为。果然，你妈没能力教你。难道你们？最会骗人了！你们这些笨男人就是不懂，这可叫做洞察。李笑，你太单纯了，别被这种人给骗了。哈<笑>哇，上面有妈妈，哥哥还有宝贝。没事吧？我我我没没有事。既然没事的话，就赶紧跟我儿子道歉。妈，楠楠也是被亲戚欺负坏了。哥，是他先打的我。你给我闭嘴！你把他打成这样，外人看见怎么评判你是？我行了，晶晶，带他去换件衣服。顺便带他去处理个伤口。我听见没有？你跟我过来。找不到，我，我就跟他去吧。反正你现在，那人去不了。死丫头，等会儿有你好看。竟然敢偷我女儿的礼裙！女儿叫我换这个衣服的，不可能！你那么爱她，那我呢？我算什么？妈妈最爱然然了，然然也最爱妈妈了。你在欺负我的时候都没有想过，我也是别人的宝贝啊！你也配？你连我女儿的万分之一都比不上，你还敢跟她相提并论？我是不配，就是不知道你其他女儿也不配吗？你知道我的燃料吗？我的燃料在哪？我的燃料在哪？我的燃料在哪？我的燃料在哪？
坏了我给我女儿准备的礼裙。我女儿，谁把这衣服撕坏了？第二，我穿这件衣服是经过你女儿许可的。你给我，我鞋子黑的时候，你还没出生呢。既然夫人是学霸，是不是？交出来！你们一定在污蔑我吗？上梁不正下梁歪，他如果手脚干净，我也不会做出女儿的。可是，可是你女儿的，啊、是你虚荣心作祟，非要穿的。把我女儿的礼服还给我，我才不稀罕你们的衣服呢！我现在就还给你们他们的为人我不清楚，但临近近，你的为人我一清二楚。我劝你，好自为之，适可而止。子胜，为了一个外人，你在做什么啊？妈，经济都被你惯坏了。来人，把东西给我拿下来。你的手。就算如此，这个女人也不应该穿你妹妹的衣服。妈，是林青青带她去换的衣服。林青青什么脾气你还不知道？从小到大，他受过委屈吗？哥，你你怎么老是翻他们说话？咱们小狗，给我赶出去！让你们动手，自己会走。哥哥，好叔，以后你就只有一个女儿了。不要脸！是不是刚才直播那丁父母女吗？我就说咋看着这么眼熟，黑心肠的东西，把我们吓成的脸。我让你儿子瞧瞧。啊！干嘛？啊！不要！救命！啊！啊！快点！快点！妈！妈妈妈妈！快救救我妈！快救救我妈！最讨厌你们这些骗子货！还考是什么有钱？何必赖上我呀？就是，我们可不是有钱人啊！讹上我们，你也拿不到钱。嗯、我该，我会永远不会和他做姐妹，永远不会回林家。然然，妈妈没能保护好你，现在就连你的衣服，妈妈都保护不好。妈。你也被带走了，子夏。妈，这是我们的链子吗？是然然，是然然，然然今天来过。
。现在来发布会的人都有动静，我们一个一个排查调查，一定可以找到然然的吗？子琛，你一定要找到你妹妹，一定要找到你妹妹，听到没有？妈，这件事情交给我，我们一定不是外人。然然，妈妈总算是有你的消息。我们现在只剩下这点钱了，能搬到哪去啊？妈，没事的，会有办法的啊。呃，我没有恶意，请你相信我。我相信你，哥哥。我替我的家人向你道歉，我妹被我妈娇惯坏了，毕竟我们家里就一个女儿，性格难免骄纵了些。你们果然不记得我了。啊啊，对不起，我我回去一定好好说她啊。你你别哭啊！我知道，现在说什么都为时已晚，但是我没有拿这千块，我也没有坐地起价。哥哥，我没有偷奶奶的钱。哥哥相信然然，不哭了啊！哥哥现在就去给然然报仇。我我相信你，真的。你别哭了。可惜物是人非。就让我把我是你妹妹，是林家女儿这件事埋在心底吧。为什么看到她我会难受？难道不可能？我不可能喜欢上她。总之，这些事情我很抱歉。对了，我听说你是律师，你有没有兴趣加入临时法务团队？可是。我听说林氏可是全国待遇最好的律所，我我我看到你的履历，你很优秀，林氏有你的加入很荣幸。再说了，你加入了林氏集团，以后早点带你妈办理这里。好，但是我还想在这里住一段时间，一个月之后。我一定会带着我妈搬离这里的。好，那我代表林氏集团，欢迎你的加入。走了。保利公司好好干，有什么不懂的问我。那边是公司食堂，前面是办公室，你倒是可以选一间你喜欢的。妈，他为什么在这儿？以后暖暖就是咱们公司法务部的了。妈，您多多担待。哥，你鬼迷心窍了吧？什么垃圾的网公司的！你说话给我注意。妈，你看我哥为了这个贱人，三番五次的跟我作对。林晶晶，林家的家教是被你吃了吗？子胜，当着一个外人的面，你怎么能凶你妹妹呢？妈，你说我哥会喜欢上这个贱人吗？我警告你，给我安分一点，不要动什么歪心。我林家可不是什么阿猫阿狗都能嫁进来的。妈，你说话问题太过分了。我相信夫人的职业素养，不过也会公事公办。不过，如果有人故意找麻烦刁难我。像我这样的阿猫阿狗，惹得也是会咬人的、嗯。好，既然是来工作的，那赵家村的拆迁项目就交给你处理，拆迁费用减半，不同意搬家的，直接取理。妈，闭嘴！怎么，做不到？强拆是违法的，如果你故意克扣村民的拆迁费。村民有权利不签约的，还不是你狮子大开口，开了一个好头。要是家家户户都像你一样漫天要价，那我林氏在下城还能混几天？我妈呀，可是九零年代法学专业的大学生，跟他对嘴皮。对了，我听说你有哮喘，不会影响正常工作吧？哮喘不影响工作，请你不要戴有色眼镜看我。
。什么校车？我们看，就是绿茶，专门装柔弱。来哄骗这种，问题难认。林静静，你别以为我没办法收拾。妈，你看看，你要再不管的话，我哥的魂都要被这个女人给勾走了。我为什么会得小姐？你不知道吗？还有呢？好你个贱人！你既然敢这样跟我妈说话，我……公司不是你耀武扬威的地方。妈，你看我哥，这个贱人都凶我了。你上、啊。妈，人是我们带的，现在你们想干嘛？啊？想打我的脸吗？哥，我没有，我还不是害怕你被这个被他骗。你堂堂一个大小姐，整天不务正业，揣测人的心思倒是挺细腻。子胜，有你这么当哥哥的吗？我告诉你，不要以为你拿捏了我儿子，我们母女就拿你没办法。你要是再惹晶晶不快，我照样收你。吴夫人。还真是宝贝大小姐。如果我对晶晶好的话，那是不是别人也会对我的然然好？宝贝，你能遇到一个爱你的妈妈吗？静坐，你什么意思？我告诉你，晶晶可是我捧在手心里的宝贝，是吗？怎么了？脚疼是吗？就是。一点都不疼，然然长大了以后不用妈妈背了。然然真乖，然然是妈妈手心里的宝贝。来，嗯、还好夫人只有一个女儿，不然其他女儿看着不委屈才怪。你，给我滚！能的。哎，哥，妈，你看我哥，他一定被那个女人给迷惑了。没事啊，妈，你去给我查一查那个女孩的底细，我倒是要看看你是个什么东西。没事，就交给我吧，没申请。能的。能的。我妈没事。你去忙吧，我自己去公文报道就好了。好，那有什么你跟我说。好。大家好，我是今天新入职的赵暖暖，新来的，去给我倒杯水。嗯，好。哎，他不是晚上那个丁子路吗？来咱们部门干嘛？谁知道他又使了什么手段？等一下，我去给他点颜色看看。你的水。你这么好，会不会做事啊？哎呀，他可是下沉吃相最难看的电子货，脸皮厚着呢。还愣着干什么？还不把水擦干净？等下林夫人要来我们部门视察，要是让她看见了，你去不了兜着走这该死的强迫症！
你怎么回事？对不起、啊，又是你三番五次的跟我作对，我没有，还敢狡辩？你这个眼神好像对我有很多不满呀，别误会了，夫人，我会误会你这种人。我不知道你是靠什么样的手段进的林氏，但既然是子胜同意的，我也不会多说什么。但是我劝你，最好收起你那些小心思。我知道，不管我说什么，你都不会信。当然，我生平最讨厌你们这种穷山沟里出来的贼物。我的命，好吃懒做，见钱眼开。为了一丁点钱，你们什么事情都做得出来。你骗得了我儿子，但是你骗不了我。妈妈，我猜你眼里真的很差劲吗？赵暖暖十五岁走丢后的家，难道？是冉冉，冉冉今天来过，真的。今天在发布会的人都有动静，我们一个一个排查调查，一定可以找到冉冉的吧？那天他也在发布会现场，难道他是？不可能，我不能让他继续待在公司里。明天到公司，要让赵暖暖身败名裂。爸爸，你怎么来了？好暖啊！我来求你，爸爸，没几天活头了，你就给爸爸点钱吧。没有钱，拆迁款赔了那么多，你就给爸爸一点，让爸爸去治病。拆迁款不是都被你拿走了吗？我哪来的钱啊？哎呦，暖暖呐，爸爸求求你，你就别装了，你就求求爸爸吧。啊，拿了那么多拆迁款，你不知道给爸爸看病，垃圾。我没有，没有，我看了，就是不想给。我看也是、啊。你不是跟林总关系好吗？你找他去。什么东我就说这种聪明眼睛的人怎么能不进医室？他跳的就是男人。各位好心人，求求你们帮帮,帮我，劝劝我的女儿，求求你们了。我今天知道替钱行道了。学法，你就吃饱饭吧。这肯定知道杨范出恶了。好，打得好。你眼睛看到的未必都是真相，网上流传的未必都是事实。我才是这个被网暴的人。现在人人都说自己是好人。我这个网络骗子，今天就要判你死刑。你们可真是正义，帮着这个家暴的人渣，走为虐。死丫头接着，你敢诬陷我？敢诬陷我？哎，放你！你把拆迁款都拿走，你还有什么脸再找我要钱？信不信我把拆迁的合同翻出来给大家都看看？嗯、我把钱拿走了怎么样？你和你妈都是女人，我把钱拿出去是何角度？也必给你讲。你们这些正义的使者，像他这样的人渣，你确定还要护着吗？我们也不知道啊。现在知道了，还不给我放开！贱人！算了，他有林总撑腰呢，咱们惹不过他。哎，谁说的？你们可以举报他走后门这事儿，不归林总管，是林家二小姐才管。好主意！你们外人是怎么知道的？我是特意来找人，你讲。那我就有办法了，我们就等着看戏吧。
他们给你找教训的。要不然呢，你就不知道什么该做，什么不该做。我接到一份匿名举报信，特意来调查你违规入职的事情。你说你到底给人事部给了多少好处，他们才会破格录取你一个钉子户？离开林氏不好吗？想留下？那你就爬过来求我，只要你对我摇尾乞怜，我就同意你留下。你休想、啊！你这是什么鬼样子？吓到我的宝贝了！这是什么表情？给我道歉！我劝你呀、啊，最好不要用这种挑衅的眼神看，否则我可不能保证我会对你那个哑巴妈做点什么。林小琴，对不起，你该道歉的人是我。是我的狗。少爷，林小姐的狗可比你这贱人更会动。林小姐，你赔得起吗？还是不给林小姐狗道歉？道歉！员工守则规定了，公司不允许带狗进来。这还顶撞小姐，还不快道歉！道歉！快道歉！这些啊，就当我家狗对你的补偿了。快点，给他道歉。啊啊、你疯了！晶晶要是有个什么三长两短，我让你没事。晶晶，你没事吧？妈，你看这个女人，她果然蛇蝎心肠，千万不能放过她。我们先去浴室啊，后面的事我要给你做主，好不好？我让你走了吗？明明是他打的我！闭嘴！我不许再听你狡辩。所以他受伤，你心疼了是吗？我不想再在公司见到你。你别敢！是不是？果然，他才是你捧在手心的宝贝。你要干什么？干什么？你敢得罪林家二小姐，就是让你痛快消失。难怪我觉得这么熟悉，原来好歹相识一场。我也不想再这样。你得罪是夫人和二小姐，我也身不由己。
找哪儿人了？有人要消息了。男人在哪？男人在哪？你快说呀！是暖暖，暖暖就是我们的人。没有夫人的寿衣，你们敢吗？暖暖，你会体谅我们的过往。给我继续打、啊！如果没有联系，是真的就好希望你也能感受到我的痛。我现在马上去医院。至于你们，我会让你们十倍偿还。二小妮，求求你救救我们！一句没有废。然然，妈妈错了，妈妈真的错了。连我女儿的万分之一都比不上。你还敢跟他相提并论？你妈没教过你什么叫安分守己吗？你妈没教过你，有些东西不能乱买。哈哈，我都干了些什么呀，不是然然，我错了，不是妈妈不好，你心里想想，不行，你睁开眼睛看一看妈妈好不好？你看看妈妈。我愿意醒过来，怎么惩罚妈妈的好？我求求你醒一醒，宝贝儿，我真的想你。哎，医生，医生，我我妹妹怎么样？小姐多处皮外伤，好在没伤及骨头，只是……这是什么？只是手上的烫伤过于严重，恐怕会留下疤。烫伤。林姐姐，到底怎么回事？你这么凶干嘛？我也受伤了，你看不见吗？对不起，是不是林他身上的伤不是我弄的，听我慢慢跟你说。记得嘴上小姐，还不快道歉！道歉！快快道歉！说什么？再说一遍。你凶什么凶啊？我我也是你妹妹啊。林姐姐，我要不是看在你是我妹妹，我早就把你送进。为什么？为什么你老是想着他呀、啊，林姐姐？你该长大了。对不起，拆迁的时候妈妈不应该骂你的，发布会的时候妈妈也不应该打你。错了，我求求你醒一醒，好不好人？医生，我女儿怎么还不醒过来？病人身心。都受到了很大的伤害，也许他不愿意醒来。老怪，要不把他养母请过来，他听到他养母的声音，兴许就愿意醒过来了。可以试试。子昭，快跟爸走吧。谁来的亲戚比草亲贱？丽华姐，你们准备搬到哪里去啊？怎么又来了？上次就是带着这么多人过来欺负他们娘俩，心中坏。你们干什么？玉华姐，我就是想打听一下人，是你女儿的事儿。暖暖，我们把她怎么样了？子良哥，哎呀，你们放手！你们为什么老是和玉华姐一家过不去？你们误会了，我们是有很重要的事情。阿姨，我们可以单独聊聊
。怎么，你们还想单独欺负他不成？我女儿要是出了什么事儿，就是死，我也要跟你们拼了。对不起，玉华姐，我保证以后再也不会欺负你们了。玉华姐，暖暖，我会真的出什么事吗？他别打电话，能去你家聊一聊吗？我们家是简陋了些，夫人要是不嫌弃，坐这里。然然，就是在这长大的吗？怪我没有本事，没有能给这个孩子更好的生活。我觉得暖暖这孩子优秀，从小就有学法律的天分，六岁就能够背法典了。第二百四十条规定，拐卖妇女、儿童。处五年以上，十年以下有期徒刑。<笑>我的然然真棒，这么小就会背法典了。然然长大以后要和妈妈一样做律师。然然这么棒呀！和妈妈一样做律师，好不好？他做到了，子香他真的做到了。妈，然然从小就很优秀。玉华姐，实不相瞒，其实暖暖就是我十三多年的女儿。对不起，是我对不起他。对不起，是我对不起他。我一想到我之前对你们做的那些，请你们原谅我，罗姐。怎么会这样？妈妈知道吗？我还没敢告诉他，我怕他会原谅我。先别说夫人，先不要告诉暖暖，他不能轻易受刺激。医生也是这么说的，这到底是怎么回事？我捡到他的时候，他发着高烧，高热迟迟不退，闹了哮喘。都怪我，都怪我，怪不得暖暖他一直都不愿意醒过来。你说什么？暖暖受伤了。他现在还处在昏迷当中，我这一次来就是想请您去医院看一看，也许你去了，他就愿意醒过来了呢。你是不是又欺负暖暖了？玉华姐，对不起，真的很对不起。我一想到是我把暖暖伤害成那个样子的，我我恨不得杀了我自己。玉华姐，我求求你原谅我，好不好？我我以后一定会加倍的对暖暖好的，你原谅我行不行？我真的错了。原谅你是暖暖的事儿，我只能负责把你送到暖暖的面前去。二十年前。我被人拐卖到穷山沟里给人家做老婆，然后就有了子胜和冉冉，农村人重男轻女。冉冉那个时候才五岁，就被愚昧的村人拿去献祭河神。我实在是被打的没有力气，才眼睁睁看着冉冉被扔下河。我找了他整整十八年，我真的不知道暖暖就是我的冉冉。我对你们做了那么多坏的事情。对不起，真的对不起，玉华姐，谢谢你这么多年一直照顾暖暖。暖暖从小就很懂事，因为家里穷，没少被同学欺负，后面只能躲在老师的背后走。妈妈说了，穷人的孩子不睡。哈哈哈！看你接下来怎么交作业。然然，不管怎么样，妈妈倒是不应该弄丢你的。<笑>阿姨，您是然然的救命恩人，也是我们林家的救命恩人，谢谢。是啊，玉华姐，谢谢您救了然然，要不是你的话，我们母女可能这辈子都……我捡到暖暖的时候，就当她是我亲生闺女养了，你们客气了。来人。你什么意思？玉华姐，我这一次来的匆忙，这些你先收下，剩下的我让子胜亲自过来送给你，好不好？你什么意思啊？玉华姐，你
，我就是想感谢你这些年照顾暖暖，你一个人带着她不容易的。不要烧，不要烧，不行，我不能要。我拿暖暖当亲生女儿养，虽然比不上你们财阀千金的富养，但我也很尽心尽力。你们把我当什么了？玉华姐，我没有冒犯你的意思，是我考虑不周了。我只不过就是太想让冉冉赶紧回到我的身边了。我已经错过了他十八年的人生，升学的日子我不想再错过了。虚情假意，林夫人，我明白你什么意思了。决定权永远在暖暖身上，他若想回林家，随时可以离开我。暖暖有哮喘病，希望您尽量不要刺激他。我明白你的意思了，我暂时还不会跟他相认的。子胜，你记得跟晶晶说，千万不要去刺激暖暖。啊，我明白，放心。夫人，刚刚医院来电话了，说暖暖不见了。暖暖不见了，我要去找他们。我去找。暖暖，你醒了。出去，你们都给我出去。暖暖，对不起。妈，我没事的。我。暖暖，我我真的不是故意的，根本不配当他的妈妈。对不起，真的对不起，妈。哎，这身体不舒服，你让他妈赶紧走。暖暖，妈，阿姨给你道歉好不好？之前都是阿姨误会了，所以做了很多的错事，你能不能给阿姨一个弥补的机会啊？夫人，您快走吧，暖暖需要休息。妈，让暖暖休息吧。然然最喜欢妈妈了，妈妈也最爱然然了。啊啊、妈，再给暖暖时间吧。他能不能回林家，还得我说了算。暖暖有哮喘，不能受刺激。他是林家千金的事情，你一定要替妈妈保密，好吗？知道了，妈。可是暖暖妹妹要是不原谅我们的话，怎么办？人心都是肉长的，只要我们拿出真心，暖暖又这么善良，一定会被打动的。对，暖暖从小就是一个善良的好孩子。暖暖，我家里借给你。嗯暖暖，阿姨来看你。夫人，请回吧。我们家小，容不下你这阵大风。静静，愣着干嘛？给阿姨和暖暖道歉。暖暖，阿姨，之前的事情是我做错了，请你们原谅我。妈，你看，不是我不讲以和为贵，是暖暖妹妹不愿意。如果我把你打伤，就和你道歉，你接受；如果我让你给我的狗下跪道歉，你愿意吗？如果这些烫伤是落在你身上，你还会以和为贵吗？暖暖，请你再，再来打扰我的事。赵暖暖，你别不识抬举！我滚！这个宝贝女儿，给我滚！好，我们走。你好好休息，有什么事儿随时联系。妈，我看那个哑巴惊着呢。您为了不刺激暖暖，迟迟不肯跟他认亲，结果他和暖暖妹妹的关系反倒是越来越好。再这样下去，估计暖暖妹妹很难回到林家。停车！快停车！暖暖，暖暖，暖暖，这个是阿姨给你准备的衣服，你看看有没有你喜欢的。阿姨，请你以后不要每天都来，我不会告你的女儿，也不会告林家的。放心。不是的，阿姨就是想给你准备点礼物而已。一点礼物，你前天送房子，昨天送珠宝，你今天又要送什么？我可收不起你的礼物
阿姨给你准备了好多漂亮的裙子呢。哎，对了，这件裙子你上一次不是很喜欢的吗？阿姨也一起给你带过来了。竟然敢偷偷女儿进去！啊！你也配？我连我女儿的万分之一都比不上。我是不配，就是不知道你其他女儿也不配吗？阿姨，以后请你不要再来纠缠我了。这是你给你宝贝女儿的衣服，我不配。你还是拿回去吧。这个。是妈妈给你准备的裙子呀，然然，然然，然然，妈妈来抓你们了！啊，志飞，志飞。暖暖，你坐阿姨的车吧，让阿姨送送你好不好？不用了，谢谢阿姨。是这样啊，那你回去的路上注意安全啊。阿姨，你的脚受伤了，早点回去休息吧。你是在关心我吗？好好好，阿姨等一下就回去了啊。那你回去骑车的路上慢一点好不好？注意安全。就不相信他不知道，嘘，别被他发现了。妈就是想偷偷看着自己。妈，你现在满心满眼都是他，你忘了我也是你的宝贝吗？你们都是妈妈的宝贝，但我绝不允许有人会威胁到我的地位，得想办法让他们永不相识。混成这样还加班，是有几分我耽误的必要。好好睡吧，工作妈妈给你做。妈妈下班了，阿姨，谢谢你的衣服。暖暖，你陪阿姨去逛逛街好不好？不好意思，我妈妈还在家里等我。哎，暖暖，你就陪阿姨去逛逛吧，求你了。我真的特别特别后悔，你就给我一次机会吧，好不好？你要是还生气的话，你就打我，你打我打到你满意为止，好不好？我真的没有什么别的意思，就是想给你买件衣服，你就当给你的赔礼，行不行？暖暖，你别走好不好？阿姨真的没有什么别的意思，就是想给你买件衣服。上次那件裙子你不是不喜欢吗？阿姨给你买件新的，好不好？就这一次。
君子，好吧。暖暖，你看看，有你喜欢的吗？这件吧，白色适合你。那这一件，你色的也好看，你要不要试一试？阿姨，其实你不用过分的。不喜欢没关系，咱们再看一看啊。看看。这一件，你穿上这个小裙子，肯定很漂亮。你快去试试吧，好不好？嗯、快去快去。事了呢，你怎么来了？我要再不来，你的心里可就没有我了。晶晶，怎么还吃起醋来了？哎，妈，你想让暖暖早点回到林家吗？我当然想，妈做梦都想。问题很简单，关键就在于暖暖的养母。只要他一天不离开夏晨，暖暖就一天没有办法回到妈妈您的身边。可是玉华姐如果走了，暖暖会难过的。我只知道他不走，妈妈您会难过。看着自己的女儿每天都在别人的家里，妈妈您心里也很难过吧？可是不会，妈，就放心吧，我会帮你的。阿姨，我先回家了，这些衣服都不太适合我。是的。哎，暖暖，哎，妈，您别犹豫了，让李玉华离开夏城才是您最好的选择。不行，我不能伤害暖暖和他养母了，只是让阿姨暂时离开一下。这件事情，我还是要找玉华姐商量一下，问问她的意见。咱们先回家吧。嗯，走。哼，我看你们母女还怎么相认。玉华姐，我就恳求您帮帮我吧，请您离开夏城一段时间，好不好？为什么？暖暖放不下你，他是不会回到我的身边的。我求求你了，我已经十八年没有跟他生活在一起了，我每一天都很想他。玉华姐，我求求你，再成全成全我好不好？可暖暖也是我的女儿啊！离开只是暂时的，等我和暖暖培养好感情之后，我们再把你接回来，好不好？一个月时间，就一个月，到时候我和暖暖一起去接你，行不行？今晚，林家送李玉华离开夏城。离开了夏城，我们还能够去哪儿呢？你要是不愿意的话，就算了。是我的要求太过分。玉姐，你别送了，回去早点休息吧。你们干嘛？我打。妈，你可千万不能有事。
暖暖，掉头跟上。把头抬起来，我们弄个像，回去好跟林家交差呀！不可能，有人答应过我的。吃口要饭的，林夫人让我们给你带话，以后离他女儿远点儿。嗯。这是林家给你的医药费，这是林家给你的安置费。至于这个，是林夫人代替小姐补偿给你的赡养费。走。没事的啊，你要不然先去做一下。
真的知道错了，然然。你要是还生气的话，你就打我，你打我，你打到小七为止，好不好，然然？你太便宜你了，你做了那么多他不会原谅的事，你怎么还有勇气求我原谅你呢？我从来都没有想过要伤害于花姐，我只是希望她能够离开夏城一段时间。我妈妈是一个哑巴。他离开了土生土长的地方，他要怎么活呀、啊？对不起，人，我只不过是太想让你回到我的身边了。姚玉花就在下一次，你挽回你在一起，我以后都等不了。我找你就能是骂你，我没有一刻不再想你。可是你是在你家后面，我绝不能跟你是狼人。小人，我做不到。哪一个小人欺负我吧？我没有。难道妈妈在你心里就是这么坏的人吗？今晚我过来要走了，我妈打死难当，这其中一定有什么误会。我需要点时间去调查一下。好啊，我给你的调查结果。任何一个伤害我妈妈的人，我都不会放过。谢谢你，谢谢你，小姐。那是因为哥哥，你一直愿意相信我的。然然，谢谢。我爸爸现在怎么样了？病人伤势较为严重，能不能醒就看天意了。我妈妈有个三长两短，我这辈子不会原谅你的。子<笑>珊，我该怎么办？妈妈应该怎么办？妈，你先回去休息一下，好吗？可是，可是我的暖暖……暖暖现在这种情绪很正常，我们先等她冷静一下，等她冷静下来，我们再慢慢跟她解释。小时候，咱条件很不好，有哮喘，我要说，把我丢了很多次。是我妈妈亲自说的。让我活着，你知道？让、啊、你、啊啊、把什么人都往家里带。老子今天告诉你，要养你自己养，休想让老子出一分钱。哼、啊！我一个哑巴。没有什么就是自由，养我，让我治病。我已经拿三份工，我还没来得及给他，他怎么就这样了？真的，妈这个人虽然霸道，但她的心肠绝对不坏。你相信我，肯定是有我在背后使坏。不是他，又会是谁呢？你来干什么？命贱的人就是坚毅，怎么打都打不死你。说什么？哎，我说什么？是你找人欺负的我妈。你有证据吗？我会找到。然后呢？我牙还牙，你有这个资格。我哥，他一定。看来你已经知道自己的身世，只可惜啊，亲妈拿我当宝贝了。就算你回了林家，咱俩低头不见抬头见的，是为了也是你。我最好，那最好不过了。即使你回了林家，最好给我乖乖的夹起尾巴，做条。做梦！你最好不要惹我生气。否则，他的下场就是你的下场。是你，肯定是你。你为什么要这么做？我讨厌你用这种语气跟我讲话，定不会放过你。你帮不着我的。就算我离开林家，以我现在手里的资源和人脉，你
一样可以过上平凡的生活。反倒是你，只要我不点头，你连名人的圈子都进不去。以后不要再出现在我面前。晶晶。他怎么了？暖暖，你看，你这都辛苦一晚上了，你休息一会儿吧，好不好？妈妈给你包了一点。林夫人，请你离我远一点，不要和我乱搞关系。暖暖，玉华姐的事情真的不是我做的，就算不是你做，我也不可能做。是不是我做什么事情，你都不会原谅我？你觉得这样子对于妈妈来说公平吗？公平？对我公平？对他公平吗？不是，我走。你真坏。你微信收的是人的吗？我不确定，不过你可以按照我给的线索去查，说不定能找到些什么。好，你等我去查一下。总裁，查到了，晶晶小姐那天有给大额转账支出。好，马上追查一下那个账户的使用者，一有消息马上。好的，总裁。子兄，是不是有线索了？是不是能解开暖暖对妈妈的误会了？妈，你别着急。我一定会把你解开的。到底是什么线索？妈亲自去查。你就放心交给我，没什么。有什么事情会比这个更重要呢？明天就是晶晶的生日宴会了，连早礼服准备好了吗？那个事情交给别人去做吧。妈还要跟暖暖。你可以跟暖暖准备一套。暖暖也要去参加晶晶的生日宴会。好，妈现在去找那家是晶晶的。静静，你们选的哪一个？我们游戏门和林氏千金做朋友，我爸公司的业绩就不用愁了。那谁呀、啊？以前怎么没见过？看这气质，好像是哪家的千金，好美啊！你完了！这个村姑，你也配来参加我的生日宴会？自然，是有人邀请我。连这二小姐的面子都不给，什么来头？看得一身高低，非富即贵，也许是家世比林家还厉害。上流圈还有我不知道名字的晶晶，狗屁贱贱！他呀，不过就是一个包子，也不知道用了什么肮脏手段，才能混进我的生命。长得挺好看的，要说靠睡换资源，也不是没可能。原来是外围女装富家千金。这就是你引以为傲的名人圈了，这素质也不怎么样。今天是吃了雄心豹子胆，敢在我的场子上存在感。你错了，今天我才是这场宴会的主角。土包子，你还真是让人惊喜啊！竟然敢在晶晶的生日宴上大放厥词，在场的谁不知道，今天这场生日宴是为了林家二小姐举办的。我就是林家二小姐，这人他不是傻子吧？下车谁人不知，林家二小姐是晶晶，敢在我们的名媛圈冒充千金，怕是活得不耐烦了。他和林家认亲了，不可能，他肯定故意找我不快
来搞定。我们上流社会的档次，就是被他这种人拉低的。他不会是拼团名媛吧？他连拼团名媛都不算，他呀，就是一个土包子。我就站在这里，你是吃了雄心豹子胆了是吗？姐妹们，要不给他点颜色瞧瞧？敢在二小姐的生日宴上意图不轨，今天就让我好好教教你什么是规矩。林晶晶。你确定不和大家公布我的身份？他不会是想在我生日宴上和林家人亲吧？不行，我得赶在我妈来之前将他赶出去。林小姐，到底是谁呀、啊？他呀，就是网上有名的钉子户，拿了我们林家的巨额赔偿，还非赖着不走。我说怎么能穿得起 Nancy 设计师的礼服呢？这一看就是山寨货。快把他丢出去！别影响大家心情，好吧？你要是现在跟我道歉的话，我可以原谅你，还可以让你平平安安的。听到没？林小姐让你道歉。道歉？该道歉的人不是我，是你，亲戚。你说什么呢你？你人家可是高高在上的林氏千金，把他给我抓起来！林总道，奶奶，林少爷怎么认识他？就算他们认识，他也不能冒充林家小姐。你们都围在这里干什么？是是是，我们这就不打扰林总了。子生哥一定是跟他蒙骗了。我一会儿就去接我。狐狸精，你敢认识林哥哥？难怪你那么烦呀！林家最宠你了，你要是不喜欢他，就别想让他进门。他要是真敢在我的生日宴上认亲，我一定要给他点教训。不用了，我不习惯，我想先出去透透气。啊，好，那个，要我陪你去吗？不用了，有你在，林晶晶可不敢露出她的狐狸尾巴。注意安全。复仇游戏现在开始，看你这次往哪跑！别以为你认识子胜哥。就能骑在我们头上作威作福，也不撒泡尿看看自己是个什么东西？你又是个什么东西？你不过是林晶晶身边的一条狗罢了。找死！你看我今天不撕了你的脸！林晶晶，管好你的狗，别放他们出来乱咬人。嗯，你今天。还真是让我刮目相看，下场的名人圈子确实也不最干净。你看你以后，你觉得我回了林家还需要混圈子吗？你怎么这么狂妄？这可是林氏为二小姐举办的生日宴，你敢在这里冒充林家人？我看你连死字怎么写都不知道。冒充？林晶晶，你真的不准备告诉大家，你的这些好姐妹，要是因为你得罪了林家？怕是要恨死你了。你，我警告过你很多次，别用这种语气跟我说话。今天是我林静玲的生日宴，阔太名媛齐聚一堂。你要是敢让我在林家没面，我一定不会放过你。你是千金大小姐当上瘾是吧？既然敢打我，我要杀了你！我要杀杀了你妈妈，杀了你！你承认了？别过来，还多管闲事！你一个没钱没势的下等人，竟敢威胁本小姐！你你，我现在就去找子胜哥，看他怎么收拾你！子胜哥，这个简刚气不丁丁，你快帮我报仇啊！你给我闭嘴！子胜哥，你
是不是就贱人骗我？我尊长，狂妄至极，小丫头变得了副面孔。我告诉你，我从来不打你。志胜哥，你就这么喜欢他吗？他根本配不上你，只有我才能配得上你。夫人到。林先生好。夫人，这有人在砸场子。这有人在这砸场子，伯母，告诉你，这个贱人他。你们要是以后敢找他怎么办？就是得跟我林云过不去。怎么可能是林家女儿？她是林家的女儿，刚才就是你骂我。对不起，对不起，对不起就完了。小姐，我错了，求您原谅我。没有，李家小姐是宋王了，当众辱骂文氏千金，我是不会放的。还有那个酒家三姐，刚才还跟你说他的事。哼，他们家以后别想住家。林小姐，我错了，我隔眼看着爹，您饶了我吧。我刚才给过你们机会了，是你们不好好珍惜。亲姐，你快救救我们呀！你帮我们求求情吧。妈，你吓到他们了，这也不是什么大事，就算了吧。放开！妈，林夫人竟然连二小姐的面子都不给，你知道吗？这林二小姐其实是林夫人领养，当然不如亲生女儿亲。看来。这位失散多年的林小姐，才是林家真正的主人。你们两个爸妈呢？林夫人，小女子不懂事儿，请您别跟她计较。夫人，夫人，我救你无方。夫人责罚。妈，今天是我的生日，就看在我的面子上，不要闹长江了。况且他们……对对对，夫人。我要是知道她是林家小姐，我绝对不敢造次。可是她之前没说。闭嘴！李家什么时候生你这么一个坑货？林夫人，小女子蠢钝如猪，任凭你处置。妈！从今天开始，林氏与李家和左家所有的孩子无条件终止。至于你们两个，夏城的名媛圈，休想再踏出一步。夫人，我真的错了，傅家就是这样被你毁的，你给我滚！林姐姐，你说的话呀，你们都是为了你们才跟傅小姐和林夫人的。闭嘴，跟我有什么关系？谁允许你在这儿和我们夫妻关系？贱人，我跟你拼了！傅师哥，我有客户采到的证据。你说话到什么了？我撕了你的嘴！这女的在家里上错，你自己看。哥，你相信我，我不会做假账的。林晶晶，我以为我睁一只眼闭一只眼，有有所收敛，结果你只会蹬鼻子上脸。啊，你平日会最宠我的，你会想起我的。竟然就因为这点小事就跟我翻脸，今天可是我的生日宴嘛！你们，你居然我在外人面
我说过，这场宴会是为我举行。不可能！你不是说过你不稀罕林家的权势？那是之前，现在，我想借这个林家二小姐。林星星，我才是林家真正的千金，你不会忘了。没错，我林云只有这一个女儿。我早就看出林小姐绝对的。就是。凤凰流落在外，也是凤凰。土鸡长在金窝，肯定是土鸡。林夫人，我们早就看林星星喝醉了，打着林氏的旗号，霸凌我们日新贵妇。这些林家养的狗，没有被赶出林氏，就着急的要认新主人了。哼，离开林家，你又算什么东西？就是，你以前是怎么折磨我们的？你都忘了吗？人之常情罢了。何、啊、晶晶，这一切只是个开始。让我把你锁在一起，断绝。妈，看到了，这个女人终于露出她的蛇蝎心肠。这样的人，以后还指不定怎么谋权林氏的权势呢。妈，我才是在你身边从小长大的孩子，他就是一个养不熟的白眼狼。够了，够了！你为什么要陷害我？妈，我，你说什么呢？我说什么？你应该很清楚。不是，不是，不是我干的。我调查了你的银行卡存储记录，资料很熟悉。不是你又是谁？青青，我对你不好吗？妈，我只是害怕，我害怕他回来了你就不要我了。所以你就打着我的旗号，找人去打伤玉姐，为的就是让暖暖恨透了我。妈，我才是从小在你身边养大的呀，以前。明明也很爱我的，可是自从他回来，你就变了。我没有这样的你，你明明知道暖暖对于我来说意味着什么，你却一而再、再而三地挑拨我们的关系。我不想再看见。来人，把他拖下去。等等，杀人偿命，天经地义。你母亲现在还躺在医院里，吊着一口气。林晶晶，你杀人未果，按照下回来，你应该坐牢。不，我不要走了，哥，救救我，妈！其他没有什么，现在你们家里继承者是什么？奶奶，你猜的果然没错，这一切都是林晶晶在谋划。放过他，青青就好做这样的事情。妈妈，妈妈不应该受到他的挑拨，你原谅妈妈好不好？夫人，我妈她现在还在病床上躺着呢，请你不要说这样的话。你别这样对我行不行？我知道错，我真的知道错了。难道对不起？是，是哥哥妈妈错。有没有想让我回林家？我和他。我不是在征询你们的意见，我是在通知你，这是最后的机会，你们可要想好了。我听说明天是他的生日宴，在你生日的那天把你赶出林家，只是第一步。可你凭什么这么对我？我说过。我要让你救过的一切，全都付出代价
，你最在意的财阀权势、上流人脉、万众瞩目，全部都不会有用的。妈，你看他，现在可以为了他的母亲这么保护我，那他以后也会欺负你的。啊，就是我。你又去求你妈，不求。明天见，李大神，你说你看吗？你已经不再是高高在上的一世天君，你一个平民，还啰嗦什么？林小姐，请你放过我。李晶晶，当初你这样对我的时候，知道我不能受。林小姐，对不起，没想到曾经目中无人的林晶晶也有腿软的一天。以前嘲笑我们是林家两口，现在的你和狗没任何区别。林晶晶，当初你逼我妈下跪的时候，对我说过一句话：下，就是下。如果你不还敢下狠手。现在就由我来告诉你，像我这种被你鄙视的下一下恨上的祸首，就是让你们这种自以为是的上流堕入地狱。现在的你，当初的我，又有什么区别？我是天生的恶人，不是吗？不是你们，有你们这群没有经验、太高太低的人教会我，全世界的东西，还永远不会因为人的自由意志而转。这么难，就让我再帮你吧。我坐在这干什么？打扰我弟，回去。我们是故意的吗？把他带下去。老底坐穿。人。子超，妈妈要是不在了，你记得不能欺负妈妈。我不要胡说。人，对不起，可不可以？可不可以最后，叫我一声妈，叫你。妈妈的，妈！哎，最喜欢妈妈啦，妈妈也最爱男人啦。妈，对不起，你把我回那天，我就想认你，对不起，对不起。妈，我来吧，你先去休息吧。妈，我明天就要发工资了，你想吃什么大餐呀？啊，不，妈妈。你的手刷的好啊。认清叶那天，你替我打脸那些嘲笑我的人。我很开心。其实，这些天我一直都想再见你一面，想谢谢你替我撑腰，想谢谢你这么多年来一直没有放弃找我，想谢谢你让我知道，原来这个世界上
，还有其他爱我的人。虽然你不是一个合格的妈妈，但是我不恨你。我我一直都很后悔，在你替我挡刀的时候，我没能快一点答应你的约我。所以，我才一直不敢见你。对不起，妈妈。算了，他愿意叫我妈妈，然然终于叫我妈